여러분 안녕하세요. 닥터신만의TV의 이영진 교수입니다. 쥐손이 풀과 제라늄 속에 이질풀의 홍자색꽃 팔고월에 피는데요. 이야 정말 어떻게 이렇게 생겼나 몰라요. 색깔이 정말 너무 이쁩니다. 하얀 꽃도 있는데 이 홍자색꽃이 훨씬 이쁩니다. 꽃이 아주 작은데도 멀리서도 눈에 확 띄는 수준의 미모입니다. 가까이 들여다보면 중앙에 암술과 그 주변의 수술도 잘 보이지요. 다섯 장의 꽃잎 각각마다 선명하게 붉은 세로줄이 네개에서 다섯 개가 있습니다. 꽃이 비슷하게 생긴 쥐손이 푸른 이 세로줄이 대부분 세개입니다 꽃은 줄기에서 작은 꽃줄기가 두개로 갈라져 나와 각각 끝마다 두개씩 피는게 특징입니다. 반면에 쥐손이 푸른 줄기 위쪽에서는 꽃이 한 개씩만 달리는 것이 다른 점입니다. 꽃자루와 줄기에 솜털이 아주 많지요. 시방사진인데요. 10월경에 꽃이 지고 시방이 달린 모습인데 이게 모처럼 보이세요. 송명의 제라늄은 그리스어로 학을 뜻하는데요. 열매가 마치 학의 불이 비슷해서 생긴 이름입니다. 학의 불이 같기도 하지요. 또 촛대 같기도 하고 로켓 발사대 같기도 합니다. 시방 벽이 말려 올라간 것은 시가 다 익으며 벌어져 튀겨나간 후의 모습입니다. 마주나는 잎은 턱잎까지 다 합하면 다섯 장처럼 보이기도 하지만 대개는 세 갈래로 갈라집니다. 반면에 쥐손이 풀 잎은요 쥐의 앞발처럼 다섯 갈래입니다. 잎 표면을 자세히 보시면 진범 정도는 아니지만 희끗희끗하게 흰 무늬 흔적이 보입니다. 이 잎무늬 흔적은 이른 봄에는요 자색 반점을 띠기도 합니다. 그 아래 같이 보이는 것은 노란 꽃이 피는 가락지 나물인데요. 긴 잎자루의 끝에서 손바닥 모양으로 잎이 다섯 갈래로 갈라지는 것이 특징인 나물입니다. 또그 옆으로도 이질풀이 자라고 있지요. 이것은 작년 가을에 뿌리를 포기 나누기 해준 것입니다. 이 이질풀은 시로도 잘 번식하지만요. 뿌리가 여러 갈래로 갈라지거든요. 그래서 포기 나누기를 하기가 쉽고 좋습니다. 전국의 산기슭, 밭둑, 들 혹은 도심 산책로 같은 곳에도 가끔 보이기 때문에 씨를 받아 키우셔서 자라면 가을에 포기 나누기로 번식시켜 보시면 좋습니다. 약용으로는 장염 이질 등에 사용해서 이질풀인데요. 요새 이런 문제는 병원 치료를 하는 게 훨씬 좋으니까 요즘은 이질 설사로의 활용도가 없겠죠. 하지만 2020년도 이후에도 가끔씩 연구가 발표되어서 항암, 그 다음에 사스나 독감 바이러스에 대한 강력한 억제 작용, 항비만 효과가 추가로 밝혀져 있습니다. 어쨌든 더 약용은 지켜보기로 하고요. 우산은 관상용으로 번식시켜주면 좋겠습니다. 자 천천히 다시 보시면서 이질풀의 특징을 다시 한번 살펴보세요. 꽃자루가 두 개가 나와서 각각 다, 달린 두 개의 홍자색 꽃. 야 이쁘다. 꽃잎마다 붉은 사로줄 다섯 개. 꽃자루와 줄기 모두의 솜털 잔뜩. 그리고 주로 세 갈래로 갈라진 잎. 잎에는 드문드문 시계 보이는 무늬 등등입니다.